মেহেরচন্ডী এলাকায় পুলিশের ব্লক রেড বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করেছে পুলিশ সোমবার সকাল 10:30টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মেহেরচন্ডী পূর্বপাড়া এলাকা থেকে এই অভিযান শুরু করে পুলিশ দুপুর পর্যন্ত এলাকা চারপাশ ঘিরে অভিযান চালায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ তবে এই সময় কাউকে আটক কিংবা কোনো কিছু জব্দ করা হয়নি রাজশাহী মহানগর পুলিশের আরএমপি বোয়ালিয়া জোনের উপকমিশনার আমির জাফরের নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেন শতাধিক পুলিশ সদস্য আরএমপির মুখপাত্র সিনিয়র সহকারী কমিশনার ইফতেখায়ের আলম জানান জঙ্গি মাদক ও সন্ত্রাস সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে এই ব্লক রেড চলেছে সারা দেশব্যাপী অবৈধ অস্ত্র এবং মাদক দ্রব্য ধারের বিশেষ অভিযান চলছে পাশাপাশি কোথাও যেন কোনো জঙ্গিবাদের মতো নতুন করে কেউ মাথা চাড়া দিতে না পারে বা নাশকতামূলক কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে কেউ জড়িত হতে না পারে মূলত সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এটা নিয়মিত অভিযান একটি অংশ এই ব্লক রেড তো এটা কার্যক্রম চলছে এটা প্রতিনিয়ত এখন আমাদের চলতে থাকবে এটি মূলত আমরা দেখছি যে কোনো আগন্তুক কোনো বাড়িতে অবস্থান করছে কি না নতুন ভাড়াটি এসেছে কি না বা যে সমস্ত ভাড়াটি অবস্থান করছে তারা থানাকে ইনফর্ম করেছে কি না যে তথ্য ফর্মগুলো ফিল আপ করার কথা সেগুলো আছে কি না আর পাশাপাশি কোনো বাড়িতে যদি কেউ অপরিচিত কেউ অবস্থান করে আত্মীয় স্বজন পরিচয় দিয়ে সেটা আমরা যাচাই বাসি করছি সাংবাদিক সুবর্ণা নদীর খুনিদে গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ সাংবাদিক সুবর্ণা নদীর হত্যার প্রতিবাদে রাজশাহীতে মানববন্ধন আনন্দ টিভির সাংবাদিক সুবর্ণা নদীকে নিষ্ঠংস হত্যার প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজশাহীতে সাংবাদিকদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ সোমবার সকালে মহানগর জিরো পয়েন্টের মানববন্ধনের আয়োজন করে রাজশাহী টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন মানববন্ধনে রাজশাহী টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আহসান হাবিব অপুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মেহিদি হাসান শ্যামল রাজশাহী মেট্রোপলিটন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম রাজশাহী ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ ও রাজশাহী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দৌলা সহ রাজশাহীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিক বৃন্দ মানববন্ধন থেকে সাংবাদিক সুবর্ণ আক্তার নদীর হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দ্রুত বিচার আইনের শাস্তির দাবি জানানো হয় রাজশাহীতে আদিবাসীদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সমাবেশে তারা তাদের বিভিন্ন দাবি সরকারের কাছে পেশ করেন রাজশাহীতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের রজত জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে এই উপলক্ষে র্যালি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সোমবার দুপুর বারোটার দিকে নগরীর কামরুজ্জামান চত্বর থেকে এই বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় র্যালিটি নিউ মার্কেট সাহেব বাজার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পঞ্চবর্তী এলাকায় সংলগ্ন শাহ মখদুম কলেজে এসে শেষ হয় পরে সেখানে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় আদিবাসী পরিষদের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় করকাশের সভাপতি ও রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী শাহ মখদুম কলেজের অধ্যক্ষ এস এম রেজাউল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম পিয়ারুল অশোক সরকার দেবাশিস প্রামাণিক দেবু প্রেসিডিয়াম সদস্য ক্রিস্টিনা বিশ্বাস সভা পরিচালনা করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম ও আদিবাসী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি বিভূতি ভূষণ মাহাতো পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সভায় বক্তব্য রাখেন রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ও আদিবাসী সংসদীয় ককাসের সভাপতি ফজলে হোসেন বাদশা এমনকি পার্লামেন্টেও তুলেছি কিন্তু এই দাবিগুলো এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি এবং আদিবাসীদের মধ্যে সমতলের আদিবাসী এটা সবচেয়ে নির্যাত নির্যাতিত এবং সেই জন্য বলেছি যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করা হোক এবং অন্যদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের 
যে ভাষা স্বীকৃতি লাভ করেছে কিন্তু সমতলের এখনো পর্যন্ত সেই শিক্ষার কার্যক্রম এগোয়নি আজকে সমতলের আদিবাসীরা নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে আজকে গোবিন্দগঞ্জের কথা আমরা জানি আমরা চাই সরকার এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং যারা মানে আইন প্রয়োগ করেন এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব আছেন জনগণের তারা যেন আদিবাসীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে একটা বিশেষ মনোযোগী দেন এবং আজকে উপেক্ষিত আদিবাসীরা সমতলের তাদের জন্য আজকে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত এবং এই জাতীয় আদিবাসী পরিষদ আজকে দীর্ঘদিন রজ রজত জয়ন্তী আজকে পালিত হচ্ছে তার মানে দীর্ঘদিন ধরে তারা সংগ্রাম করছে আন্দোলন করছে এবং তাদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আমরা আশা করব এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে যে দাবিগুলো উত্থাপিত হবে তা যেন সরকার বাস্তবায়নের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করে রাজশাহীতে তানোরের বিল্লিবাজার এলাকা থেকে উনআশি হাজার সাতশো পঞ্চাশ লিটার চোলাই মৎস্যহ চার মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব ফাইভ রাজশাহী জেলার তানোর থানাধীন বিলিবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে র্যাব পাঁচ পরিচালনাকালে দেশি মদ প্রস্তুত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মজুদের অপরাধে চারজনকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক পঁচিশ দিনের সষ্টম কারাদণ্ড প্রদান করে রাজশাহী কারাগারে প্রেরণ করা হয় আটককৃতরা হলেন মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মণ্ডল মোহাম্মদ নাসিম মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম মুন্না মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ আটককৃতদের কাছ থেকে সত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ লিটার দেশি মদ বিস্তি বালটি বারোটি ড্রাম পঁচিশটি সিলভারের পাতিল উদ্ধার করা হয়